Magandang hapon mga kakapits. Uh, ito na naman. Meron na naman akong isi-share sa inyo na uh, mga practical na pamamaraan para sa mga paggamit ng mga mask. Okay. Uh, usually, ang karamihan kasi kung hindi ka naman nasa uh, frontline or health workers na naka-expose talaga doon sa pinagagalingan ng mga uh, uh, mikrobyo, uh, usually, uh, ginagamit natin yung mga simple mask lang, no? yung mga tinatahe at uh, usually mga ganito. Pero ang problem kasi doon sa mga tinatahe, minsan, yung laki ng butas nun, uh, pwede pa rin uh, lumusot yung virus doon. So, karamihan yung mga ganon, ang protection nun ay para hindi ka makapaglabas, hindi not necessarily yung hindi ka makalanghap. So, mas maganda pa rin yung mga gamit natin, yung mga surgical mask, yung mga 95, K95 or N95, uh, gamitin natin para pati yung paglanghap ay mas ma-reduce natin. And the uh, problem is, itong mga ganito, usually uh, single use lang. Pagkatapos mo kasi ma-deform na ito, tinatapon na. Pag nakawisan natin ito, o nalukot, o nagka-punit-punit, uh, usually hindi na natin siya pwede gamitin. Tinatapon na natin. So, meron tayo ngayon mga ginagamit na tawag natin mga respirators. No? Uh, usually, kami ngayon sa hospitals, uh, bilang mga surgeons, gumagamit kami ng mga uh, ganitong mask na. Okay? Um, ang problem, ito ay napakamahal. Pero hindi nyo naman kinakailangan ang ganito kasi uh, usually dinededicate lang talaga namin ito pag kami na nag opera na para mas protected kami kung sakaling uh, nandun kami sa uh, operating room. So, um, ang problem nga is ito ay mahal. Okay? Uh, hindi lang siya mahal. Mahal talaga. So, ang suggestion ko, this is dedicated for healthcare workers na talagang exposed sa mga body fluids o kaya nag pag nag-opera ka, uh, natatansikan ka ng mga dugo, ng mga ano-ano mga tubig. Uh, this is the best na shield na po pwede mong gawin din. Ang pwede natin gawin is, um, meron tayong alternative. Ito, uh, nabili ko lang siya sa hardware sa halagang... 350 350 pesos so ito usually yung ginagamit ng mga uh, nag-spray or mga nag-handle ng chemical uh, at uh, pwede natin gamitin in replacement dun sa mahal na mga 3M or mga branded na mga uh, face shields ito naman tinatawag natin siyang half face na mas kasi hindi yung buong mukha ang uh, natatakpan. Pero okay lang. Kasi ang importante, uh, kung meron ka naman yung uh, shield, basta mo-cover mo lang yung T-zone. T-zone ang tawag natin, ito letter T. Ayan. So, ito dapat ang protection na natin. Yung mata, yung ilong, tsaka yung bunganga. So, yung mga half face mask ay ginagamit natin sa mga uh, bunganga lang. So, ito, pwede natin siyang, uh, titignan natin ngayon kung pwede natin siyang uh, gawing uh, HEPA grade. Or HEPA grade, ibig sabihin yun yung pwedeng mag-filter sa mga uh, virus. No? Nalagyan natin siya ng uh, mga surgical face mask. Yun yung gagamitin natin filter. Pwede rin yung mga K95 kasi malambot siya. No? This is uh, 95 din ang filtering capacity nito So, lalagyan natin yan. Ang paglinis nito, pag-sterilize nito ay lalagyan lang yan ng alcohol. So, kung pwede mo siyang i-dismantle. So, ito yung, ito yung uh, inhale, ito yung exhale. So, sa loob niya may makikita kayong mga bulbs. Pag huminga ka, uh, magsasarado yung bulb. Tapos, pagka mag-exhale ka, bubukas naman yung bulb. So, siguraduhin nyo yung mga bulbs na yan ay nag-float siya or gumagalaw para siguradong magtatakip yan pagka the process ng inhalation and exhalation. Okay? 
So, paano maglinis nito? Uh, pinakamaganda, ibabag nyo siya ng uh, yun yung preparation ng Zone Rocks. Again, 1 is to 99, isang litro, uh, 10 ml na, na Zone Rocks. Pwede nyo itong uh, pamunas o pampapal. Kasi na ito, nadidismantle uh, na ito. Huh? So, uh, kita nyo, pwede nyo uh, tanggalin yung filter. Para pag naglinis kayo, pwede nyo linisan na rin yan. Okay. Filter. Uh, pwede nyo tanggalin din ito. Ito yung rubber sya na nagpo-float. Ito yung magtatakip ng, ng, magtatakip ng butas pagka nag uh, ka. So, uh, one-way bulbs yung gagawin nyo. So, siguraduhin nyo na ito ay uh, umiikot, freely na umiikot at saka parang lumulutang siya at manipis. Okay? So, pag naglilinis kayo, pwede nyo dismantle ito, pwede nyo palitan, pwede nyo tanggalin, tapos uh, pupunasan lang yan ng alcohol. Okay, ito yung paglinis, pwede mo i-ganan yung mga bulbs niya para malinisan mo siyang maigi. Ayan, with the uh, alcohol. So, rubber lang naman ito guys. So, pwede pwede siyang uh, malinis ng sterilized. Okay. Ito yung exhaust niya, this is rubber Pwede mo rin siyang tanggalin Pero for now, hindi ko na muna siya tatanggalin Kasi bagong bago pa naman Ni-sterilize ko lang Para siguradong uh, malinis Baka ma mamaya may gumamit May nag-fit-fit ito dati Pero sealed naman siya ng kinuha ko So meaning to say walang break Doon sa seal niya Punta naman tayo doon sa paggawa ng filter okay. So yung, ito yung filter niya kanina Yung filter Uh, bubuksan mo siya. Ayan. Just open this one. Meron yan. So, ito yung panglabas. Tapos, ito, uh, dapat meron siyang nabibiling filter. This is gas uh, para sa inhalation ng uh, pag-display paint kayo. So, uh, meron tayo yung tag na cartridge. Yung yellow. May mga colors ito eh. May yellow, may Uh, white, may green depende sa vapors na uh, uh, inihinga nyo pero usually pagka mga HEPA filters dapat yung mga pink or violet ang color parang, parang ganito ganyan these are designed para sa mga HEPA filters nyan so this one, bago to gagawin natin is uh, punat natin ganyan kasi ito ay ilalagay mong ganyan. I-fit mo siya. Fit natin ganon. Okay. So, tignan natin kung pwede tayong gumawa na ito. Sito lang. So, bali, maglagay ka lang ng Uh, extended na flap niya doon para merong nakasampay doon sa uh, bulb niya. So, idea nito guys ay hindi yung araw-araw na nagtatapon ka po pwede mo siyang i-reuse after noon basta hindi siya na pawisan o hindi siya na basa o hindi siya na punit uh, magiging ano siya. And then, itong, ito yung side outside, ito yung side sa loob. So, lalagay natin dito. Anyway, yan naman yung entry. Yan lang ganyan ng kalit yung entry. So, lagay natin yan. So, lagay pa natin to. So, yan. So, two layers. Meron siyang pang ilalim na layer tapos meron pa siyang pang ibabaw na layer. Tignan ko kung makakahinga pa ako mamaya. So, ganun din ang gagawin niya sa kabila. Ayan to. Babalik ko na. So, make sure na nakasil siya maigi. Maganda yung pag-fit ng pagbalik mo pag binalik mo siya. Fit na fit. Yung inside. Otherwise, pag may leak yan, sayang din. So, yan na. Double check the bulbs, bulbs, check for leak later on. Tignan natin yung breathing capacity. Okay naman. Hindi naman mahirap kuminga. 
So, maluwag pa rin, magaan. Just make sure, uh, pag mga ganito kasi, kita mo yung mga edges mo, may naka-open pa rin doon, pwede mag-leak na gano'n yung hangin. At least ito, uh, airtight talaga so, sa skin mo. So, uh, dapat walang lumalabas. So, paano mag-test ng leak na ito? Pwede kang magbuga. Okay? Then, papasok. Tapos, pwede mo siyang uh, makita kung sakaling magsisilo. Kaya, eh, nagbabacuum siya. Pagka-inhalation, magbabacuum siya. Ibig sabihin, nakasil off yung uh, exhaust. Pagka, ganun, ninipis din siya. Then, pag bumuga ka, tsaka siya lalabas na gano'n. Okay? Ang paglagay na ito, guys, eh, lalagay niyo muna siya sa harap. Ayan, yung doffing, palabas. Ganyan siya. Okay? Lalagay mo muna sa ilalim. Tignan mo yung fit test niya. No? Medyo mas mahina yung boses mo, pero naririnig din yung boses. So, pwede mo siyang pipitan uh, uh, dito kung masyadong ma maluwal. Okay? So, make sure nagsisip siya. Pagka nag-inhale ka, medyo mas mahirap mag-inhale. Sibitin well sealed na siya. Yung exhaust naman, yung exhalation, maluwag naman. Mas mahigpit lang ng konti yung inhalation. Pero, basta hindi naman tataas yung uh, respiratory ka. Ano ba yun? Mabilig ka. Pamingga na ganun. Usually, adequate naman yung pumupunta. Hindi na mahirap pumingga. So, dapat nag-fit. So, ito na guys. Um, Tinatry ko. Uh, isang oras na rin yung nakakabit sa akin. Uh, Mayos naman. Hindi naman mahirap pumingga. Medyo, ano, mararamdaman mo lang na filtered talaga yung ano mo. Uh, Di ba kanina, ang sabi natin is, uh, ang principle is you have to protect the T-zone. So, the T-zone. So, yung half face mask, exposed pa rin yung mata mo. No? So, uh, pwede tayong gumamit ng mga goggles para ma-protection na naman yan ng mga mga mata. So, like that. Okay? So, Nakuha na natin yung principle ng isang face full mask na masyadong mahal sa mas maliit na halaga nakagawa ka ng uh, kasing grado rin ng isang full face mask. So protected na yung zones using goggles tapos ito yung respirator. So pag may labas ng ganyan ang doffing technique ibig sabihin yung pagtanggal po nito ay hindi basta basta na lang tinatanggal kasi yung kamay nyo, uh, protektado na kayo, pero yung kamay nyo, madumi naman, ang hawak na lang ang hawak. So, ang gagawin nyo, bago kayo magtanggal ng mga ito, mag-alcohol uh, muna. Okay? Dapat malinis yung kamay. Uh, manahin yung tanggalin yung face mask, face shield. Okay? Tapos, sunod ito. Ayan um, yeah. Ideally, pagka natapos, uh, pag natanggal nyo na, kung personal use nyo rin lang naman ito, um, pwede nyo nang ulit, uulitin. Siguro hanggat hindi siya grossly na madumi, uh, pwede mo namang ulitin pa ulit. Hindi katulad ng mga ganito na pag gamit mo na, tapon mo na. Ito, uh, pwede mong gagamitin. So, after mo magamit, uh, sterilize mo yung area, lagyan mo ng alcohol, Kumuha ka ng box and then na personal na gamit mo, pwede mo siyang ilagay doon sa loob ng box and then uh, takpan. Na mas malaki dapat to, ha? Then you can uh, store that one, itago mo, the time na gagamitin mo ulit, kukunin mo lang siya, okay? And then, labas mo. Most probably kung okay lang, punasan mo ulit ng alcohol yung gagamitin mo and then you can use Okay. Okay. Uh, magagamit mo na naman siya. So, pwede mo siyang gamitin multiple times. Not unless na grossly dito, meron na siyang biyak, may may dumi, or nalagyan ng kung ano-ano, yun, palitan mo na ulit yung filter. No? So, yung unit mo will remain, tapos yung filter palitan. Pero kung malinis naman, 
at uh, regular lang naman pumunta ka lang sa grocery or lumabas ka lang ng bahay uh, pwede na hindi mo na kinakailang palitan ulit yung filter mo so itatago mo lang siya okay uh, maraming salamat guys and uh, I hope na uh, uh, may natutunan tayo ng konti sa mga pagitan ng pag walang wala na talaga tayo we can do something uh, tayo na na mag uh, provide para mas maganda yung production natin. Okay? So, this is a simple do-it-yourself guide para ma-share ko sa inyo. Salamat!